Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a hacer unos adornos navideños preciosos para colgar en el árbol de navidad. He hecho un nuevo dibujo que vais a poder descargar gratuitamente en mi web y tenéis el enlace para hacerlo abajo en la caja de información. Voy a utilizar una cartulina marrón, una plantilla de stencil y un pincel especial para hacer stencil y con pintura acrílica blanca cargando el pincel y después descargándolo para que tenga poca cantidad de pintura voy a empezar a hacer circunferencias sobre el stencil para marcar las formas. Este papel va a ser la base de uno de los adornos que después vamos a decorar. No se va a ver demasiado, o sea que es sencillamente un detalle para que los trocitos que se vean queden bien bonitos. Voy a utilizar un buril con la punta en forma de bolita para darle algún toquecito más. He dibujado una forma de corazón sobre una cartulina que me va a servir de molde para poder cortar el cartón marrón. Una vez lo tengo cortado también voy a hacer lo mismo con un trozo de cartón. Esto va a hacer que este adorno sea más duro y más rígido. Una vez tengo cortado las dos piezas también le corto otro trozo de cartulina para la parte trasera. Voy a forrar el cartón con estas dos piezas de cartulina y me ayudo de cola blanca para pegar el papel. Voy a utilizar este hilo o cordón dorado que podemos conseguir en una mercería o también lo utilizan en las floristerías para envolver los ramos de flores para hacer una trenza y esta trenza me va a servir para tapar el contorno del cartón ya que por el lateral no queda bien acabado y con esto le vamos a dar una terminación preciosa y perfecta. Voy a utilizar la pistola de silicona caliente para pegarlo. Los dos extremos de la trenza que he hecho con el cordón los voy a esconder por la parte de atrás para que por la parte delantera el acabado se vea perfecto. Antes de soltar la trenza le hago un nudo para que no se me deshaga ya que luego voy a utilizarla para poner en la parte de arriba el colgador. Lo pego con silicona caliente y una vez lo tengo pegado para que todos estos nudos no se vean y la terminación sea perfecta utilizo un trozo de goma eva para taparlo. Así se ve muy bonito por delante y también se ve perfecto por la parte de atrás. He recortado este trozo del papel que son unas hojitas y cuando lo recortamos Puede ser que nos quede algún trocito blanco porque tiene algunos trozos muy finos, sobre todo en las ramas. Os recomiendo que utilicéis un lápiz de color verde para tapar esos trocitos blancos y así quede perfecto. También voy a utilizar estos conejitos y la casita para decorarlo. Con ayuda de cola blanca voy a pegar todas las piezas sobre el corazón. Este papel tan bonito lo he utilizado en un directo, en un taller en directo que hice esta semana tanto en Facebook como en Instagram y he querido mostraros qué podéis hacer con el papel a todas las que me habéis seguido tanto en Facebook como en Instagram y todas mis seguidoras y seguidores en YouTube pues no quería que os lo perdierais así que he decidido hacer trabajos nuevos con ellos. Y la verdad es que al final han quedado todos bonitos. Os voy a enseñar tanto los nuevos que estoy haciendo en este tutorial como los que hice en Facebook y en Instagram. Si quieres pasarte por mi cuenta de Instagram podrás ver en mi perfil el taller en directo que hice que la verdad es que quedó súper bonito y fue muy entretenido. Estuvimos muchas amigas juntas y fue genial. 
Como habéis visto he pegado las hojas verdes, la casita en la parte superior derecha y los conejitos un poquito más adelantados para que parezca que están mirando hacia la casita. Ahora estoy utilizando una tinta de scrap y un pincel seco y limpio para darle algunos toques en los contornos y también en algunas zonas alrededor de las casitas, debajo de los conejos y así conseguir un poquito más de profundidad. A este corazón le falta un detalle que es un lacito. Estoy utilizando una cinta de raso de color verde, un verde oscurito que le va perfecto con el tono de las hojas. Lo que hago es dos lados iguales porque esta cinta es una cinta no es exactamente de raso, es una cinta que se utiliza para envolver regalos y por un lado es brillante y por el otro lado es mate. Y para conseguir que toda la parte delantera del lazo quede brillante hago el lazo de esta manera que estáis viendo. Le corto los dos extremos y ya lo tengo preparado para pegarlo en la parte superior del corazón. Le falta un poco de brillo porque estamos haciendo un adorno para Navidad. Así que voy a utilizar goma eva dorada pero con la parte de atrás marrón para que no desentone porque hay gomas eva que, o foami que la parte de atrás es amarilla, se nos verían los contornos y no quedaría bien. Le doy un punto de brillo y os voy a enseñar la pieza que hice para Instagram. La hice sobre una pieza de madera pintando un poco la base y decorándola con los mismos dibujos. ¿Queréis saber cómo tenemos que pintar las piezas de madera? Pues vamos a ello. Tenemos dos opciones, pintura acrílica y tinta de scrap. Primero lo voy a hacer con la pintura acrílica. Lo que hago es coger un pincel y le he puesto bastante agua al pincel. Utilizo la pintura primero para pintar todo el contorno. Vamos a utilizar toallitas húmedas de bebé para poder hacer que la pintura quede un poco más transparente y de paso humedecer la madera para que nos sea más fácil repartir la pintura acrílica con el pincel sin que nos quede totalmente opaca la pintura. Así vamos a conseguir una semitransparencia y le va a dar un toque precioso a la madera. Cuando hemos puesto eh, la pintura repartimos todo lo que tenemos alrededor por la base de la madera y ya la tenemos acabada. Si lo hacemos con la tinta de scrap pues es más fácil y más rápido pero vais a ver que el resultado es prácticamente igual. Lo que hago es primero manchar todo el contorno y después pasar la tinta por la superficie para que me quede todo con un tono súper bonito. El contorno de las maderas, tanto el que hemos hecho con la pintura acrílica como el que hemos hecho con la tinta de scrap, lo vamos a pintar para que quede bien rematado. Una vez tengo las dos bases de madera hechas, voy a utilizar estos moldes, unos moldes de estrella, realmente son moldes para cortar galletas, y voy a hacer unas estrellas sobre cartulina. Voy a utilizar una cartulina de color granate, y voy a cortar unas cuantas estrellas. La primera, que es un tamaño mediano, voy a pintarla con pintura acrílica y le voy a hacer unos cuantos puntitos con la ayuda de un buril de punta redonda. estrella que es un poco más pequeña voy a utilizar esta pintura dorada que me encanta súper bonita para hacerle unas rayitas onduladas con la ayuda de un pincel fino este es uno de los trabajos que hice en el taller en directo y me pareció tan bonito el resultado que he querido compartirlo con todos vosotros aquí en youtube cuando he acabado de hacerle las rayitas en toda la estrella, este es el resultado y como veis queda preciosa. Una vez tengo estas dos estrellas, también he cortado la estrella grande en cartulina de color dorado. Voy a utilizar una de las caritas que viene en el descargable y voy a empezar a pegarlo. Para pegarlo sobre la base de madera voy a utilizar cinta de doble cara 
con un cierto grosor para conseguir que tenga volumen. Lo primero que hago es pegar la estrella grande y a continuación pego la estrella de topitos un poco a la izquierda y sobre estas dos estrellas pego la de rayitas un poquito abajo para que las aristas de las estrellas no coincidan y tenga un diseño bien bonito. Ahora le toca el turno a la carita a la que también le he puesto una cinta de doble cara porque estoy consiguiendo un volumen, una separación entre una pieza y otra y queda precioso. Solamente me queda ponerle el colgador. Voy a volver a utilizar el mismo cordón dorado de antes. Voy a calcular justo el centro en la parte superior. Pego el cordón con silicona caliente y tapo el nudo con un trocito de goma eva. Ya lo tengo acabado y este es el que hice en el taller en directo, como veis, los dos preciosos para decorar mi árbol de Navidad. Súper bonitos. Vamos a ponernos con otro trabajo. Ahora voy a cortar los pajaritos. Veréis que en la lámina tenéis dos tamaños de pajaritos, unos más grandes y unos más pequeños. Como los pajaritos cantan, pues he querido utilizar una plantilla stencil con notas musicales que le va a dar un toque súper romántico. Vuelvo a utilizar el pincel para stencil y pintura de color marrón para marcar todas las notas musicales sobre la madera. ¡Wow! Realmente preciosa esta madera con las notas musicales. Voy a utilizar otra vez una trenza de cordón para decorarle todo el contorno de la madera. Lo pego con silicona caliente. Una recomendación, antes de cortar la trenza le vamos a poner un buen trocito de silicona caliente para que la trenza no se deshaga. Le pongo la parte de atrás, tapo el nudo y ya lo tengo preparado para pegar los pajaritos. Los pajaritos los voy a pegar con cola blanca en, de la mitad hacia abajo para tener espacio y decorar la parte superior. En la parte superior le pongo un lacito en color rojo intenso y en el centro una estrella con goma eva brillante. Y como veis queda precioso súper romántico y muy muy bonito yo para el directo de instagram hice la misma pieza pero con forma de corazón y el lacito se lo puse con cuadritos en color rojo y también quedó realmente bonito ahora vamos a hacer otro trabajo he recortado las hojitas de color verde que vienen en la hoja en la parte de abajo y he cogido una madera cuadrada pequeñita sobre una cartulina verde he marcado una forma sencilla para hacer árboles de navidad exactamente he hecho tres uno más grande uno mediano y uno pequeño con ayuda de pintura acrílica de color blanco y un pincel muy finito le hago unas rayitas en forma ondulada desde arriba hasta abajo de los tres árboles. Cuando ya tengo los tres árboles con las rayitas blancas pintadas voy a utilizar la pintura dorada y voy a hacerle unas cuantas bolitas de navidad en toda la superficie de los tres árboles. Cuando tengo los tres arbolitos acabados lo que voy a hacer es decorar la madera. Voy a utilizar un trozo de goma eva o foami en color blanco pero con purpurina irisada. Lo pego sobre la superficie de la madera con cola blanca. Lo que hago es dejar el trozo de goma eva más grande que la madera y cuando está suficientemente seca para recortarlo corto el exceso así me queda perfectamente a la medida. Ahora le vamos a dar un toque súper bonito y muy especial. He cogido un trocito de pajita que lo que voy a hacer es hacer como si fuera un nido para los pajaritos. Utilizo cola blanca y le doy un poquito de cola blanca en la superficie, no demasiada, porque no quiero que toda la pajita se ponga eh, dorada, solamente que tenga un toque un poco brillante. Voy a utilizar una purpurina dorada súper finita y súper bonita que voy a esparcir sobre la superficie de la pajita y así se va a quedar adherida justo donde he puesto la cola blanca. 
Después de colocar la purpurina vamos a sacudir muy bien el nido que estoy haciendo para quitar todo el exceso y que quede solamente la justa y necesaria. Una vez lo tengo todo preparado voy a empezar a decorar la base de madera. Lo primero que hago es pegar los arbolitos. El grande lo pongo en el centro y a la derecha y a la izquierda los otros dos. Una vez los tengo colocados justamente en la base de los árboles Pego el nido que he hecho con un poquito de silicona caliente porque con la cola blanca veía que me costaba un poquito, así que utilizo la silicona. Pego los pajaritos sobre el nido poniendo cola blanca en la parte de atrás del papel y lo dejo colocado en su sitio. Cada uno de los árboles en la punta superior va a llevar una estrella en goma eva en color rojo brillante con purpurina porque le da un toque súper navideño y muy bonito. Y cuando lo tengo acabado, que como veis queda precioso, noto que le falta un detalle. Le falta algo de dorado, así que he decidido ponerle un poco de cordón por todo el contorno. Fijaros que en la parte superior he dejado el cordón un poco más largo para poder esconder los dos extremos por la parte de atrás y que la terminación sea bien bonita porque este en la parte superior no lleva ningún lazo ni lleva nada que lo tape y si no lo hiciéramos así la terminación no quedaría tan perfecta. Le pongo en la parte de atrás el trozo de goma eva para tapar los nudos y ya está acabado, queda precioso, original y muy bonito para decorar el árbol de navidad ahora vamos a hacer otra idea súper bonita voy a cortar en cartulina de color granate con una tijera en forma ondulada una forma ovalada cuando la tengo cortada voy a hacer una decoración muy divertida con una de las caras que tenéis en el papel que os recuerdo que podéis descargar y os dejo abajo en la caja de información el enlace para poder hacerlo He cortado en un trozo de cartulina gruesa lo que sería una forma triangular pero justo la punta de arriba pues le he cortado el, el extremo superior. He cortado una medida que tenga un poco de sentido en relación a la cabeza de la muñeca y en un trozo de goma eva dorada y brillante le voy a cortar una forma de unas alas. Ahora voy a utilizar lana de color blanco para hacerle un vestido a la muñeca. Voy a cortar trozos de más o menos 7-8 centímetros de largo, todos del mismo tamaño, y los voy a utilizar para hacerle un vestido de una forma súper sencilla. Con la ayuda de la pistola de silicona caliente voy a empezar a pegarlos en la superficie del cuerpo que he cortado. De la siguiente manera, pongo un poquito de silicona y pego los dos extremos en la parte donde está la silicona y la lana por la parte de abajo va a quedar con una forma redondita. Voy a empezar por la parte inferior y voy a ir subiendo hacia arriba haciendo que se superpongan una capa sobre otra. En la parte inferior de la cartulina no quiero que se vea ese trozo de cartulina, así que lo que he hecho es cortar cuatro trozos de lana y los voy a pegar en la parte inferior con la silicona caliente. Los dejo más largos del ancho total de la cartulina para poder esconder los extremos por la parte de atrás. Cuando tengo el vestido acabado voy a pegar las alas justo detrás de la cartulina y en la parte delantera y superior sobre la cartulina pego la cabeza. Toca hacerle las piernas de una forma pues muy fácil. Voy a coger dos trozos de lana y los voy a pegar por la parte de atrás y voy a hacer unas piernas que sean un poco largas para que sobresalgan por la parte de abajo de la cartulina granate solamente tenemos que poner una punta de silicona en la lana y pegársela por la parte de atrás 
y ahora le faltan unos pies porque tiene piernas pero no tiene pies así que voy a utilizar otra vez otro trozo de cartulina y un trozo de tela que es como si fuera una imitación de terciopelo voy a forrar el trozo de cartulina tanto por la parte delantera como por la parte trasera con la tela Cuando tengo la cartulina ya forrada con la tela, lo divido en dos porque voy a hacer dos botas y sobre un papel hago una forma muy sencilla de una bota un poco grande porque le va a dar un toque muy divertido. Corto el molde del papel y lo marco con ayuda de un lápiz sobre la tela. Una vez lo tengo marcado voy a recortarlo y así hacer las dos botas. Habéis visto que es súper fácil hacer estas pequeñas botitas y súper simpáticas vamos a separar un poquito la tela y ahí en ese huequito vamos a meter el trozo de lana que es la pierna le pongo una punta de silicona caliente introduzco la lana y después cierro con la tela pegándola otra vez en su lugar como veis queda súper graciosa ahora voy a pegarla en la superficie granate primero pego por donde está la goma eva dorada y cuando la tengo colocada en su sitio me fijo que el gorrito no sobresalga por la parte de arriba le pego también la parte de abajo del vestido por los dos extremos y ya la tengo puesta y colocada en su sitio ahora voy a utilizar unas estrellitas en cartulina dorada brillante para decorar un poco el contorno y le pongo 5 a cada lado 5 a la derecha y 5 a la izquierda Remato la parte de atrás y ya la tengo acabada y como veis queda súper divertida y preciosa para decorar el árbol de navidad, para colgar en una puerta muy bonita. En el directo que hice en Instagram, en el taller en directo, hice esta. Sencillamente le hice unos árboles con cartulina, le pinté el contorno con la pintura de scrap y donde está la muñeca he utilizado el mismo sistema que he utilizado antes para pegar las estrellas y conseguir hacer volumen. Lo habéis pasado bien, ha sido un tutorial entretenido, divertido, original para decorar nuestra casa con unos detalles súper bonitos. Espero que si de verdad lo habéis pasado bien y os ha gustado mi trabajo, no os olvidéis de darme un like y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y acuérdate de activar la campanita para no perderte ningún trabajo. Y solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta la próxima.